kultura naman lahat sa ating mga kababayan. Ito na naman ang yung vlogger, Saldi Buluron. Pag-usapan naman natin yung ating nakaraan vlog. Pinag-usapan natin yung ating tips para sa health management. Na kung saan ginagamit natin yung mga natural herbs na para pang pagamot sa mga health ng ating mga manok. Sinasabi natin doon yung importansya ng moraisa o kalamungay, ang chili at ang oregano kasama yung tanlad o lemongrass at yung ating blue turnip. Napakaganda po na ginagawa nating natural herbs para makatipid tayo sa pagpagmaintain ng health ng ating mga manuka. Di ba guys? So ngayong episode na ito ay ating tatalakayin yung feeding management na naman. Tips para sa isang magandang feeding management program na kung saan pag-usapan dito yung ano yung pagkain na nararapat sa day old chicks yung 2 months hanggang mag 3 months at mag maglaki sila at lalo na yung pangingitlog ng ating mga mga kung pwede, kagamitan pa rin natin ng mga halo-halong feeding program na may halong uh, uh, herbs or galing sa mga gulay na nandito sa ating farm at uh, kasama yung mga ingredients, feed ingredients para po makatipid tayo so halika lang guys makinig tayo at pakinggan natin ang ating panayam sa aking anak na si Elmer John Bulleron okay So ngayong araw guys, i-share namin sa inyo kung ano yung feeding program namin sa aming mga manok. From day old, hanggang sa paglaki nila, 1 month, 2 months, 3 months up, hanggang sa paglaki nila. At sasabihin din namin sa inyo kung paano kami nakakatipid sa pagpakain ng aming mga manok. So guys, tara! I've got a feeling that I cannot explain You want something different But I don't want to change Slowly but surely You began to fade Things are finally changing And I was not afraid Now that you're gone It's like I don't have to pretend Dito tayo sa loob ng aming kubo at dito yung mga commercial feeds na may nakalagay. So ngayong araw, isishare ko sa inyo kung ano yung tamang mga feeds o mga pagkain na dapat ipapakain sa ating mga manok. 
Kasi dati, nung nag-start pa lang kami, hindi pa kami noon sa mga commercial feeds. So, pinapakain namin is yung mga kanin lang at mga ano nung mga kain nila dyan. At napapansin namin, matagal silang lumaki. So, yun pala, yung mga manok natin ay nangangailangan talaga ng mga tamang nutrition sa kanilang katawan para mapabilis ang kanilang paglaki. So, nung nag-umpisa kami na nag-inquire sa mga commercial feeds at nag-start kami na magpakain ng commercial feeds, ang napansin namin sa aming mga manok is napakabilis lumaki tapos anti-stress din sila, hindi sila masyadong na-stress and hindi sila matamlay, malakas sa kanda ng katawan. So, ano-ano ba talaga yung mga feeds na pinapakain natin? So, mag-start tayo sa day 1 na manok or chick natin. So, from hatchery, day 1 up to 30 days. Ang pinapakain namin dyan ay yung chick booster. So, wala nang ibang ipapakain any chick booster will do para mabilis ang kanilang paglaki. Kasi, napapansin namin dati, may mga manok kami na hinahayaan na dyan na kumakain ng kahit anong ano. At, sobrang tagal nilang lumaki. Umabot na sila ng one month at maliit pa rin sila. Pero, nung inintroduce na namin sa kanila yung chick booster, ay grabe na, pakabilis sa kanilang paglaki. So, sa pagpakain ng mga sisyo, mainam talaga na pakainin ay pure chick booster lang. So, any chick booster will do. Pero sa aming case, uh, disclaimer lang, hindi namin siya pinapromote. Pero ang ginagamit namin is yung Integra 1. So, ito siya. Ito yung Integra 1 namin. Dito namin siya nilagay. So, ito yung pinapakain namin sa aming mga sisyo from day 1 to 30. Ito yung chick booster. So, after 30 days, so, one month na siya, one month to three months, mag-change naman kami ng kanilang pagkain. Which is, i-introduce naman namin sa kanilang katawan yung starter pellets o yung Integra 2. So, lahat na kami pinapakain is from BMEG na Integra. So, itong Integra 2 ay mas malaki yung kanyang nutrisyon na i-compare mo sa Integra 1. Kasi, ito yung stage talaga, no? From day old to 30 days, then 1 month to 3 months, yun yung pinakamasayalang na stage sa ating mga manok. So, ito yung mga commercial piece natin ang pinakmainim talaga na ipakain sa kanila kasi ito mga commercial piece natin ay mayroong tamang nutrisyon. Nutrisyon, may calcium, may protein, at iba pa. So, yung mga sisil natin is masayalang, so kailangan talaga nila ng tamang nutrisyon sa kanilang katawan. So, pagdating ng 3 months na sila, 3 months up, ini-introduce na natin sa kanilang katawan yung maintenance pellets. So, doon na tayong papasok yung pagmimaintain sa kanilang katawan. So, ang pinapakain namin dyan is Integra 3. Actually, mayroon tayong Integra 2.5, pero hindi, masyado, hindi namin yung masyadong pinapakain at hindi pa namin na-try yun. Pero, so far, Integra 3 yung pinapakain namin. So, Sobrang ganda. Sobrang ganda rin sa kanilang katawan kasi maintenance pellet siya. Then pagdating ng mga 7 months up na napapansin namin yung mga manok namin is nag-start ng maglay ng egg. So in-introduce namin sa inyo yung Integra 4 which is the breeder pellets na. So ito yung type ng pellet na pag pinapakaay mo sa ating mga manok is yung manok natin nagiging fertile at nangingiklog sila pag na uupahan uh, sila ng mga lalaki natin yung mga manok. So, sa so pag-mix namin ng Integra 4, actually, sa Integra 3, guys, uh, from day 1, chick booster, from 1 month to 3 months, is yung starter pellets. So, pure lang talaga yung lahat, no? Pagdating ng 3 months, pag kumakain na sila, pag i-introduce namin sa kanila yung Integra 3 or yung maintenance pellets, hinahaluan na namin ng crack corn. Which is yung mga mais is galing sa aming farm na pinadala-dala namin sa market para ipakrack, ipakrack doon. Then yun ang ihalo namin sa feeds para meron din silang carbohydrates sa katawan nila. Pag natin sa Integra 4, hindi lang crack corn ang hinahalo namin. Hinahaluan din namin yan ng mga 7 kinds. Yan yung mga buto ng sunflower at iba pa yung mga seven kinds mabibili yan siya sa mga agribet natin ng mga supply ng mga source ng ating mga manok na pagkain ng mga manok so meron din yung slasher or seven kinds or conditioner tatlo yan pero sa aming case seven kinds na yung 
binibili namin kasi mas mas mura siya. So, 7 kinds, 7 kilo. Then, sa Integra Porto, ha, 7 kinds, 7 kilo. Tapos, isang sako ng Integra Four which is 25 kilos. Tapos, magbibili na siya. 25 kilos ang talagang isang sako niya. Then, half sako na nakukuha namin na mais sa aming farm. So, yun, ginapakak namin, half sack. So, yun, yun ang i-mix namin. So, ganun ang pag-mix namin sa aming mga pagkain sa mga manok. Pero, hindi lang yan. Hindi namin to siya ginapure pakain talaga kasi masyadong gasto. So, ngayon, ipapakita namin sa inyo kung paano namin pinapakain ang mga manok namin na matipid, na nakakatipid kami. So, yun guys, yung kanina na kumuha kami sa market ng gulay na leftover na na hindi na ginagamit kasi kadalasan tinatapon na yun sa palengke at yung coconut grease natin kasi natural oil talaga yun siya ng coconut so yun, imimix natin yung gulay, coconut grease at yung mga pellets natin na 3 months above yung 1 month one, ay day 1 to 3 months pure pellets na yan, yun yung feeding program namin so guys, sana may natutunan kayo so, so tingin tayo guys kung paano namin ito imimix Tapos na namin kuha yung sapal, yung coconut grease at yung gulay. So, ang ginagawa namin is minimix namin. Minimix talang namin ito siya. Nang maayos. Tapos, i-divide ko ito. Kasi, ito siya yung ipapakain din sa mga brood hen na nang i-itlog. Kasi, ibang piece ang ilalagay natin dito. So, ito yung sa mga brood din natin at ito yung sa mga 3 months up na mga manok natin. So, guys, na-remember nyo yung probiotic na ginawa natin. So, ang ginagawa namin is magkuha kami dito ng isang nalagyan ng Ito probiotic na ginawa natin is mimix natin na dito. Ang sakto na mabasa lang siya. At dito. So ayan guys. Basa na siya. At ito ang magiging good source ng kanilang mga vitamins. Na makakain natin ng manak. 
So, yung kanina, ginagawa na sa amin ito, yung katibang type ng pins natin. So, for 3 months old, ang ginagamit namin is yung Tegra 3. So, itilagay din dito sa pan. So, napansin nyo guys, kung pure pins ang ilalagay natin, masyadong gasto. Kasi pag hindi tayo naglagay ng coconut grits at gulay, Tignan nyo kung gano'ng karami ang i-consume natin na pits para mapakain sa manok kung sa dumagasto. So ito siya ay improvised to siya na feeding para makatipid tayo. Okay. And dinaluan natin yung corn grits. Uh, Konteng corn grits lang, ganyan ang kaliit. Lagay. So, i-mix up natin. guys, pwede na ito siya ipakain and lastly para sa ating mga prudhen ay yung mix mixture natin na sinabi ko kanina yung integra corn we mix the 7 kinds at crack corn so ganyan, ganyan lang karami, okay na to kasi ito siya good corn na sa breeding pen nandun siya so, 16 lang sila ka 16 lang sila lahat so, okay na to. So, mix mix tayo. Ayan. So, tignan nyo guys, paano natin natipid yung ating mga pins. So, yun lang. So, ito na guys. Papakaya tayo ng mga Ayun guys, bago lang natin nalaman yung mga tips sa feeding management. Kailangan kami po'y nanawagan o, is, o ugaliin natin na kasama yung magtanim ng mga sarisaring gulay o mga herbal plants para gagagamitin natin sa ating manukan. Tulad ng mga cabbage, talong, okra, kalamunggay at iba pa na ihalo natin sa ating commercial page para makatipid. O ba guys, magandang nakatanim ka pa, napapaganda mo pa ang kapaligiran at nakakuan sa environment at mayroon ka pang feeding na management program na pwede natin gagamitin sa ating manukan, lalo na yung pang-organic o natural. 
tulad ng mais at iba pa. So guys, sa sunod na episode, atin namang bantayan ang ating tips on how to produce or hatch an chicken, eggs, chicken, chicken eggs para sa maraming production ng ating mga sisiyaw at mga Guys, abangan nyo! Subscribe kayo, mag-like, mag-share, at mag-comment para po ay magaganda ang ating mga talakayin dito sa ating vlog. Bye-bye guys! See you next episode! I don't have to pretend